Amables televidentes, tengan todos muy buenas noches. Les damos la bienvenida al compendio informativo de Triángulo del Café en CNC Noticias. En estos momentos los invitamos a conocer los títulos de los hechos más importantes de este jueves 7 de junio. Capturada pareja que controlaba el expendio de marihuana y cocaína en el barrio Bello Horizonte de Pereira y sectores aledaños. Detenido un hombre que se encontraba mercando en la central minorista de alimentos de Pereira, armado con un changón y varios cartuchos. Capturado en el centro de Pereira el duro del hurto a los espejos de automóviles, presentaba más de 10 anotaciones por este delito. Alcaldía realiza ingentes esfuerzos para decretar otra vez la restricción del parrillero hombre en Pereira, la cual venció desde el pasado martes. Mujer que perdió a su bebé por un mal procedimiento médico en Pereira fue indemnizada con 600 millones de pesos. La gobernación le pidió perdón porque nunca pudo volver a concebir. Secretaría de Salud de Risaralda llegó hasta el resguardo del cortijo en Pueblo Rico para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades indígenas. En investigación terminó un desalojo que se registró en las últimas horas en el sector de la Carbonera en Pereira. Al parecer se habría presentado un abuso de autoridad. Lo que pasó y lo que viene ahora se los contamos aquí en CNC. En Deportes Espera en nuestra emisión de hoy el trabajo de mantenimiento que se va a empezar a hacer por todos los gimnasios al aire libre de la ciudad de Pereira. En un operativo desarrollado por la policía en el barrio Bello Horizonte de Pereira, se logró la captura de una pareja que eran los encargados de la distribución y el almacenamiento de cocaína y marihuana en el sector. En el procedimiento se incautaron más de mil gramos de drogas, dinero en efectivo y equipos de comunicación. En las últimas horas fueron capturadas tres personas en hechos aislados. El primer caso se registró en el barrio Bello Horizonte, en Pereira, luego de que en medio de un allanamiento a una vivienda de este sector fueran incautadas 300 gramos de bazuco, 700 gramos de cocaína, 92 mil pesos en efectivo, un celular y un radio de comunicación. Durante el procedimiento fue capturada una pareja de 49 años y 29 años respectivamente. El segundo caso se presentó en el sector de la plaza minorista de la ciudad donde las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre de 39 años quien portaba un arma tipo changón de fabricación artesanal con dos cartuchos Sí, sí siguen las operaciones contra microtráfico en Pereira y Dos Quebradas pudimos incautar eh, capturar tres personas un arma de fuego eh, diferentes elementos de estupefacientes estamos haciendo los allanamientos correspondientes necesarios en forma permanente para que estas líneas de microtráfico en la ciudad no estén cómodas y ese es el mensaje que le estamos dando a estos bandidos que, que delinquen, quien nos contaminan los parques, quien los capturamos y le quitamos los bienes. Finalmente, gracias al aviso oportuno a las líneas de emergencia 123 de la Policía Nacional por parte de la ciudadanía que se percató del hecho, permitió a uniformados lograr en las últimas horas en la carrera 16 con calle séptima, sector de La Popa, en el municipio de Dos Quebradas, la captura de un hombre de 25 años de edad natural de esta municipalidad, el cual momentos antes se hurtó el espejo retrovisor izquierdo de un vehículo tipo automóvil, avaluado en más de 500 mil pesos. Es de anotar que esta persona presenta más de 10 antecedentes penales en el sistema penal oral acusatorio, en su mayoría por hurto de espejos de retrovisores. Durante un procedimiento de desalojo en el barrio La Carbonera de Caimalito, un uniformado de la policía lesionó con arma de fuego a un habitante del sector. Fue tan delicada la situación de orden público que allí se debió intervenir la personería de Pereira. Autoridades investigarán un presunto abuso de policía durante un desalojo de 50 familias en el corregimiento de Caimalito, en la Virginia, sector de La Carbonera. Este se habría dado luego de que a un hombre, un uniformado de la policía, le disparara en el brazo. Pues hay dos versiones de los hechos, realmente una pues la de la comunidad, quienes manifiestan que en el, en el desarrollo de una diligencia de desalojo que se presentó ayer por ocupación ilegal de inmueble, eh, al parecer funcionarios de la Policía Nacional, eh, un, uno de ellos propino, utilizó su arma de fuego eh, generando pues un, un herido dentro de ese procedimiento. Hay otra versión que apunta a que funcionarios de la Policía Nacional eh, coincidieron en otro tipo de procedimiento que estaban realizando unos registros fotográficos y de video y en ese proceso se presentó un altercado con la comunidad que presuntamente 
fueron eh, amenazados con arma blanca y en ese momento es que la unidad de la policía eh, le, al parecer le propina eh, el disparo con arma de fuego a, este, a esta persona de la comunidad del sector de Caimalito. Allí estaba presente el delegado de Derechos Humanos de la Personería de Pereira eh, y se, se hizo un acta y pues esto ya lo investigará la Fiscalía a efectos de establecer si efectivamente como lo denuncia la comunidad hubo un exceso de la fuerza por parte de este integrante de la Policía Nacional. De la situación existen dos versiones. La primera es que el joven no tendría antecedentes judiciales y que es un líder de la comunidad, quien al tratar de defender a un amigo, terminó lesionado por las autoridades. Por su parte, la policía dice que el herido lastimó primero al uniformado, atacándolo con arma blanca, a lo que el policía reaccionó. Autoridades se encuentran verificando realmente qué sucedió. Bueno, allá tuvimos un grupo de personas que hacen ocupación ilícita de bienes en el sector de Caimalito, precisamente la carbonera, ahí encuentra el uso legítimo de la fuerza para restablecer ese predio invadido por este grupo de personas. Eh, ahí se identifican unas personas que estaban generando todo el tipo de invasión, se judicializa esta persona, se entrega a unidades de policía judicial y este bandido vuelve y reincide fuera de cometer este delito de invasión, atacando a los funcionarios de la fuerza pública, a las unidades de policía judicial, donde ataca físicamente una turba de personas a nuestra policía judicial, esta persona eh, avalancha contra la integridad del funcionario eh, actúa en legítima defensa, actúa con su arma de fuego a través que lo están atacando con armas contundentes eh, y esta persona es herida en un brazo, en este momento se encuentra en buen estado de salud, he llevado a, a medicina a los hospitales a que le hagan la atención primaria y es judicializada esta persona por ataque a funcionario público y ocupación ilícita de bienes. Por su parte, la personera de Pereira explicó que fueran 250 personas, entre niños, adultos mayores y mujeres, quienes fueron desalojados, ya que estos se encontraban en un territorio privado. Aparentemente, estos habían sido avisados con anterioridad de lo que iba a suceder, a lo que las personas, según ellos, reaccionaron de manera violenta. Es que ese tema lo dispone pues la norma, eh, hay unos términos para realizar los desalojos, que son las primeras 48 horas, se procedió uh -huh. en esos términos y pues por lo general eh, cuando se analizan realmente las condiciones y las particularidades de quienes recurren a este tipo de prácticas, en muchos casos pues no son personas o población en situación de vulnerabilidad, entonces eh, al, para alguno de ellos procede algún, al, el inicio de algunas acciones y para quienes estén por ejemplo personas en situación de víctima o que verdaderamente sea población vulnerable, pues ya se enmarcan en los programas que para el efecto tiene el municipio. Desde el pasado martes a las 0 horas en Pereira, los motociclistas pueden transportar parrillero hombre de cualquier edad, pues el decreto que la restringía venció y hoy la alcaldía hace ingentes esfuerzos para volver a implementar, aunque muchos ciudadanos no creen en su efectividad. Análisis del tema en CNS Noticias. Desde hace 48 horas en Pereira, ciudadanos podrán llevar en sus motocicletas parrillero hombre temporalmente. Esto se debe a que el decreto de la Alcaldía de Pereira, con el cual se prohibía la circulación de motos con parrillero hombre, se venció. Desde la Administración Municipal estudian la posibilidad de continuar con este decreto, debido, según ellos, a que la ciudad ha venido mejorando en temas de seguridad. Tanto así que esto se evidenció en la encuesta de percepción de Pereira Cómo Vamos, donde dieron una buena calificación a este tema. Eh, sí, la prohibición del parrillero fue estudiada el día de ayer por el Consejo de Seguridad que fue convocado por solicitud del señor alcalde con el fin de escuchar las evaluaciones que ha tenido esta, la implementación de esta medida en el municipio de Pereira para lo cual la policía metropolitana llevó un informe y un análisis detallado de los delitos y de los eh, de los elementos eh, utilizados y los móviles utilizados para cometer los mismos. Eh, la Policía Metropolitana le recomienda al alcalde eh, continuar con la medida. En el mismo sentido está la recomendación de la Fiscalía General de la Nación a través del director regional, en el cual no considera para nada conveniente levantar la medida. 
por lo tanto ya está eh, el, el nuevo decreto en estudio por parte de la Secretaría Jurídica. Por su parte, el concejal de Pereira, Pablo Giordanelli, rechazó tajantemente que se continúe con esta medida. Manifestó que no existe un estudio que muestre cifras contundentes donde se haya mejorado la seguridad. Bueno, primero, que no hay un estudio realmente que diga que está relacionada la restricción con la mejoría en la seguridad. Se creó y es que el, el observatorio de la, del delito eh, con la Universidad Tecnológica y no veo que por ningún lado esté el estudio presentado por parte de ellos, que fue uno de los acuerdos que en algún momento llegamos con Juan Pablo cuando, con el alcalde, cuando dijo que él iba a tener que montar la restricción otra vez por presión de la policía, porque estaba con el, en el tema encima, yo le dije, es decisión administrativa, yo le puedo dar un consejo, hasta ahí puedo llegar yo en su momento. Pero ahí cabe resaltar que en los meses que estuvieron sin restricción, que fue hace dos años, casi, ya más con un añito y medio, eh, por el contrario, lo que todo el mundo creería, pues eh, los índices disminuyeron, o sea que no fue la acabose de la ciudad. Lo que pasa es que sí había al parecer una directriz por parte de la policía que se publicara absolutamente todo lo que pasara desde una moto. Hoy en día siguen robando, hoy en día siguen habiendo actos sicariales porque no se han acabado y está la restricción, está la restricción al porte de armas, o sea, es que portar un arma sigue siendo ilegal, un arma ilegal inclusive, y son de las que más abundan en la calle. Además explicó que el alcalde Juan Pablo Gallo prometió en campaña quitar esas restricciones y de ser así no cumplió. Además agregó que no todos los motociclistas son delincuentes. Pues es una decisión administrativa, vuelvo y digo que es una decisión del alcalde Juan Pablo Gallo quien en campaña y, y dio la promesa de que iba a levantar las restricciones, fue parte de lo que yo lo acompañé en las reuniones, yo lo apoyé a él y lo sigo apoyando en muchos aspectos, pero ya cuando tocamos estos temas que para mí son espinosos, es pues porque ahí sí me toca salirme de ese lado del alcalde, por así decirlo, como me he tenido que salir en muchas cuestiones, pues en esta lo tengo que hacer también. Yo defiendo un gremio, defiendo una ciudad, y hay que resaltar, es que la mayoría de la población pereirana se mueve en motocicleta, entonces es como afirmar que la mayoría de la población pereirana es delincuente, o es propensa a ser delincuente, yo creo que hay unas afirmaciones muy complejas y no sé, muy arriesgadas a hacerlas, porque es que yo les pregunto inclusive a ustedes, a cámaras, a ustedes dos, ustedes tienen amigos con moto y les aseguro que no son delincuentes, son buenas personas. Es más, la mayoría de gente trabajadora del municipio se mueve en este medio, más, o sea, por encima de megabús, por encima de buses y por encima de carros, inclusive combinados. Entonces, eh, hay que pensar muy bien cuando uno saca una restricción que afecta a tantísimas personas. En su proceso de inmersión para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades indígenas en Risaralda, la Secretaría de Salud Departamental visitó el resguardo de Cortijo en Pueblo Rico, bastante alejado del casco urbano de esta comunidad. La Secretaría de Salud de Risaralda realizó visita al resguardo indígena El Cortijo, en el municipio de Pueblo Rico, para conocer de primera mano las necesidades de esta comunidad y establecer canales de cooperación con las autoridades indígenas. Bueno, estamos en la comunidad de Cortijo, eh, queda más o menos a dos horas y media caminando, donde venimos a verificar condiciones, venimos a, a trabajar con la comunidad indígena, a darles algunas pautas de prevención de la salud y, de, y también verificando todo el tema de alimentación escolar, eh, cocinas, eh, toda la condición de salubridad en la población. Hemos encontrado mucha acogida del señor gobernador de acá, donde lo que queremos es trabajar de la mano con ellos para mejorar condiciones. Sabemos que lo más complicado de la población indígena es el acceso, definitivamente el acceso al servicio de salud ya sea al municipio de Pueblo Rico o al corregimiento de Santa Cecilia, es lo más complicado, pero ahí es donde vamos a empezar como a mejorar esa, esa comunicación y como de esos signos de alerta, eh, signos de alarma de las enfermedades para que no les cojan ventaja y no tengamos decesos de tanto de menores como de adultos en la población. Esta misión humanitaria contó con la participación de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que busca garantizar el bienestar de los menores. Bueno, esto es un, una misión donde se une el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se une el SENA, se une eh, Personería de Pueblo Rico, Defensoría del Pueblo, 
eh, y la Secretaría de Salud como tal, que es la que propició esta misión a las comunidades indígenas. Dentro de la misión humanitaria también se encuentran miembros de las comunidades indígenas que buscan capacitar a sus comunidades en procesos productivos y agrícolas. Yo considero que es sumamente importante, ¿por qué? Porque a pesar de que usted pueda captar o canalizar, así sea, dos familias, minimiza o mejora las posibilidades de vida de esas dos familias. ¿Y cómo ve usted la articulación de las diferentes entidades para esta misión humanitaria? Excelente, yo digo que es que cuando se trabaja sin articulación la, eh, se ven objetivos, se ven logros, se ven resultados. Uno de los puntos que recalca la comunidad en el resguardo El Cortijo es la necesidad de restaurante escolar, así lo manifiesta uno de los docentes. Nosotros aquí como pues la esperanza, los niños pues tenemos unas tareas muy importantes, también estamos haciendo solicitud hace tiempo, desde el año pasado, del, sobre de los restaurantes escolar pues hasta el momento pues no se aparece y tan importante que vinieron pues acá esa gente pues de la Secretaría de Educación, de la Gobernación y tanto de la Bienestar Familiar, pues me interesan estos eh, eventos o estas reuniones que vinieron acá pues a visitas, esta visita tan importante. Después de 22 años el Consejo de Estado ordenó indemnizar con 600 millones de pesos y ofrecimientos de disculpas por parte de la gobernación a una mujer que en ese entonces perdió a su bebé y quedó impedida para volver a concebir por culpa de un mal procedimiento médico realizado en el Hospital San Jorge. El Consejo de Estado ordenó a la Gobernación Territorial de la presentación de disculpas y reparación integral a una mujer que por un mal procedimiento quirúrgico perdió a su bebé, hechos que sucedieron el 3 de diciembre de 1996. Con los meses cumplidos para dar a luz a su primogénito, la mujer acudió a una clínica que ya no existe en la ciudad. Allí un mal procedimiento por parte de un instrumentador quirúrgico generó una complicación en el parto y al parecer la inexperiencia y carencia de la unidad médica para brindar atención le causó la muerte al bebé. Eh, representan algo bueno porque al menos eh, lo que me pasó a mí que no quiero que le ocurra a nadie más en el mundo eh, eso hace que las instituciones estén o la gobernación esté más pendiente de, de todas las personas que tienen a su cargo para atender la población mucho, demasiado de igual eh, nada me va a devolver mi hijo nada, y el dolor sigue ahí y seguirá, pero se sabe que todo tiene como un caminito, todo tiene que ir como en, en, en su camino, entonces es algo demorado, pero bueno, eh, al menos es que se logren las cosas, así demoren, pero que se logre algo efectivo. La mujer llegó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira en estado grave, estuvo en cuidados intensivos por varios días y los médicos le confirmaron que no podía volver a concebir. Tan solo 22 años después se logró estas disculpas públicas. La contratación la hizo el departamento de Rizalda en ese entonces con la IPS de ese momento, la cual al parecer resultó ser una clínica de garaje. Bueno, vale la pena recalcar que el departamento de Rizalda, en cumplimiento de una decisión judicial del Honorable Consejo de Estado, eh, hace este acto de pedir disculpas públicas por hechos acontecidos hace cerca de 22 años a la señora Erika Ramírez de López, hechos que lamentamos profundamente, solamente ella sabe el dolor como madre que se siente, quien hemos perdido un ser querido sentimos el dolor de perderlo, pero las madres sienten algo más que lo que sentimos los seres normales o los seres en general. Entonces es pedirle excusas, disculpas públicas, eh, no solamente es resarcir económicamente un daño, sino también hacerlo moralmente desde una administración pública y esperar de que este tipo de hechos no, no vuelvan a acontecer en el departamento de Rizaralda. Hemos venido trabajando para mejorar los servicios de salud que presta el departamento con el fin de que esto no suceda más en el, eh, en el departamento de Rizaralda. La señora Erika Ramírez López denunció que el médico que le atendió el parto en ese momento aún sigue ejerciendo y actualmente tiene una clínica de estética en la ciudad de Dos Quebradas, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Salud Departamental para hacer seguimiento a este profesional. Eso me preocupa a mí porque tiene una clínica de estética en Dos Quebradas. Entonces yo digo, si eso me hizo a mí, se lo puedo hacer a otra persona. Y eso es lo que yo no quiero, que otra persona pase por lo que yo pasé. Entonces me preocupa porque el señor es alguien irresponsable para ejercer una, una profesión como esta. Bueno, entendemos que el médico que, que hizo este, este caso eh, 
eh, tuvo una sanción en su momento que ya la cumplió, vamos a entrar a revisar lo que la señora Erika nos, nos manifestó en, la, en, en el acto para que la Secretaría de Salud tome las acciones pertinentes de acuerdo con las competencias que le corresponden a la Secretaría y al Departamento de Risaralda como tal. Vamos a hacer esa inspección, hemos ordenado de que se hagan las investigaciones pertinentes y si hay alguna anomalía se denuncie ante la, la superintendencia del Ministerio de Salud y ante las autoridades que correspondan. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes, los invitamos a que nos acompañen en una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-310. 17 517 0343 o visítanos en la calle 20 número 324 segundo piso New People rompe tus límites este 2018 en Risaralda, vamos con toda. Para ejecutar el mejoramiento de pavimentación de la vía El Ariete Mateguadua, que comunica a los municipios de Belén de Umbría y Apía, beneficiando a seis municipios del occidente del departamento, con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Inversión que agradecen los pobladores como Severiano Gallón. Estamos aquí dándole los agradecimientos inmensos al señor gobernador por habernos hecho la gestión para continuar con la pavimentación de esta importante vía. Allí se va a hacer la conexión con la vía panamericana. Gobernación de Risaralda, verde y empresa. Un paso hacia la libertad. Un refugio en donde ayudarles a sanar las heridas, un lugar donde podrán reiniciar una vida digna, un punto de encuentro con los de su especie y tal vez para muchos el primero, pero para los más afortunados ese anhelado puerto desde donde podrán retomar el camino hacia la libertad, hacia su hábitat natural. En esencia, esa es la misión que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder se ha propuesto desde el Hogar de Paso, en donde le da cobijo una gran variedad de especies, no solo de la fauna silvestre del departamento, sino de aquella que por culpa del comercio ilegal llega desde cualquier región del país. Esta labor empezó desde 1997 con el fin de apoyar el programa Control de Tráfico de Fauna Silvestre en el departamento de Risaralda, atendiendo a los animales que eran decomisados por las autoridades o entregados voluntariamente por las personas que accidentalmente los hallaban o porque en medio de un destello de conciencia ambiental decidían que ya era tiempo de que volvieran con los de su especie. En Santa Rosa de Cabal vamos con toda por la educación. Para hacer realidad los sueños de nuestros niños, estamos construyendo ocho megacolegios en el municipio de Las Araucarias, con una inversión de 40 mil millones de pesos que beneficiarán a 6.169 estudiantes, entre los que se encuentra Elliot Alejandro Londoño, del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal. Gracias, señor gobernador, por los colegios que se están construyendo en Santa Rosa de Cabal, porque ahora tenemos mejores restaurantes y mejores salones, y así tendremos más posibilidades para nuestro futuro. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la Asamblea de Risaralda más segura. Desde la gobernación de Risaralda se han invertido 4 mil millones de pesos para fortalecer la lucha contra el crimen y mejorar la percepción de seguridad de la que hoy disfrutan propios y turistas. Hoy todos nuestros turistas pueden visitar tranquilos el departamento de Risaralda. Toda nuestra oferta turística, cultural, de aventura y de avistamiento de aves gracias al apoyo fundamental de nuestras autoridades. Hoy Risaralda es más segura. En Risaralda vamos con toda. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% Natural, un producto de Santa Natura.
Red y Más EPS tenemos una amplia red de instituciones prestadoras de servicios de salud para responder a los afiliados en Risaralda que venían recibiendo la atención en la clínica CIMED. Llámanos al 018-012-0777 o acércate a las oficinas de atención al usuario en Pereira, Avenida 30 de Agosto, número 4675, Avenida 30 de Agosto, número 4950. Medimás EPS sí responde. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República aprobó en plenaria la iniciativa de constituir la Región Administrativa de Planificación RAP, una propuesta que fue impulsada por los gobernadores de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Un paso más que se está dando en la conformación de la RAP y quizás uno de los más importantes que era el visto bueno de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, hoy por unanimidad no lo dieron. Y, y lo más importante es eh, la presencia de eh, toda la sociedad civil de los tres departamentos, de la clase política, de los gremios, de la academia, ayudándonos a socializar este proyecto eh, tan importante para la región del eje cafetero. Tenemos una visión mucho más perspectiva y no nos quedamos en el, en el, en el corto plazo. Podemos enfrentar estos desafíos que efectivamente lo son, de unirnos eh, como región. Y yo creo que es el momento como de decir, bueno, ¿Cuáles son nuestras cualidades y nuestras limitaciones? ¿Cómo vamos a aportarle a esa unidad nuestros defectos y también nuestros triunfos, nuestros grandes éxitos? En lo que vamos trabajando, en lo que somos pioneros. Los senadores que hacen parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial aceptaron por unanimidad la conformación de la RAP Eje Cafetero y reconocieron en esta figura una oportunidad para que la región estructure proyectos que impacten los diferentes sectores estratégicos de la región. Esto es que puedan conjuntamente definir unos proyectos de infraestructura, unos proyectos ambientales, unos proyectos de desarrollo que los una a los tres departamentos y donde haya apuesta de los tres departamentos para sacarlo de la... Esto es lo que va a permitir es estructurar unas condiciones institucionales presupuestales para que los proyectos se gestionen desde el ámbito regional y respondiendo al hecho regional. Para el desarrollo de la RAP Eje Cafetero se acordaron seis sectores estratégicos. Fortalecimiento de la competitividad, la logística, el turismo, el medio ambiente, seguridad y desarrollo de la infraestructura vial a mediano y largo plazo. Entre esos sectores se enmarcan los proyectos de desarrollo regional como lo son la Plataforma Logística del Eje Cafetero en la Virginia, el Paisaje Cultural Cafetero, el Geoparque Volcánico del Ruiz, la Doble Calzada, el Tren de Cercanías, la Ciclorruta de la Integración, el Proyecto de Desarrollo Rural Integral y el Eje del Conocimiento. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del este. Pereira, Pereira, capital del este. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Santa Rosa de Cabal vamos con toda por la educación. Para hacer realidad los sueños de nuestros niños, estamos construyendo ocho megacolegios en el municipio de Las Araucarias, con una inversión de 40 mil millones de pesos que beneficiarán a 6.169 estudiantes, entre los que se encuentra Elliot Alejandro Londoño, del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal. Gracias, señor gobernador, por los colegios que se están construyendo en Santa Rosa de Cabal, porque ahora tenemos mejores restaurantes y mejores salones, y así tendremos más posibilidades para nuestro futuro. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la la asamblea de... 
Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Este 2018 en Risaralda vamos con toda. Con la puesta en marcha del proyecto turístico Risaralda Pueblos con Encanto, en el que invertiremos más de 7 mil millones de pesos para embellecer 4.523 fachadas de 11 municipios, ornamentar parques y plazas y reemplazar 660 avisos y tableros en establecimientos comerciales, beneficiando a ciudadanos como Javier Torres Gómez del municipio de Apía. Lograr la oportunidad de decir y felicitar a la gobernación y en especialmente al gobernador por este programa que está haciendo, porque esto le va a traer grandes beneficios a nuestro municipio. Gobernación de Risaralda, Verde y emprendedora. Con diferentes actos simbólicos y de sensibilización, la gobernación de Caldas conmemoró la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada. Con una muestra simbólica en las instalaciones de la Gobernación de Caldas, diferentes organizaciones sociales y educativas del departamento conmemoraron la Semana contra la Desaparición Forzada. La última semana de mayo y el último día de agosto se conmemora el Día Internacional de los Detenidos y la Desaparición Forzada en el Mundo. En ese sentido, la gobernación del Departamento de Caldas, en conjunto con la Academia y organizaciones sociales que trabajamos por los derechos humanos y la paz en el Departamento, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Universidad eh, Católica, eh, el MOVICE, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hemos entonces eh, acordado eh, honrar eh, las víctimas de desaparición forzada en nuestro departamento y en el país con la puesta en escena de estas eh, piezas teatrales o performance que digamos eh, hacen memoria a lo que tiene que ver con algunas narraciones de hechos de eh, personas desaparecidas en el país y en el departamento, lo vamos a hacer en espacios públicos como aquí la plazoleta de la gobernación de Caldas, el palacio de justicia y al interior de las universidades de la ciudad. Con más de 2.000 casos de personas reportadas como desaparecidas en el departamento de Caldas, estos movimientos sociales buscan recordar a las víctimas de la guerra en Colombia. Pues me parece que como ciudadanos tenemos que aportar a esta transición que está viviendo el país, una transición de, de, un, de un estado bélico a un estado ya mucho más en paz, donde haya espacio para el perdón y la reconciliación. Y entonces los desaparecidos son parte fundamental de este conflicto, entonces esta es una manera de no olvidarlos, de saber que están, que algunos no se han encontrado y que sufrieron en este conflicto armado que ha vivido Colombia, pero que los recordamos y que digamos también quisimos salirnos un poco de la academia y mostrar este tipo de, de, de iniciativas y la conmemoración de la Semana Internacional de la Desaparición Forzada en espacios eh, con otro tipo de público, personas que se dediquen a otro tipo de cosas, entonces digan, ¿qué puedo hacer desde lo que eh, yo trabajo, lo que yo estudio? ¿Qué podemos hacer? Porque todos podemos aportar a, a las familias y también a la búsqueda, a la, a la búsqueda de, la, de los desaparecidos. Temas como las centrales de sacrificio, la educación y la salud fueron analizadas y discutidas en la sesión descentralizada que se efectuó en Aguadas la Asamblea de Caldas, acompañados por parte del Gabinete Departamental. En el municipio de Aguadas se realizó la sesión descentralizada en la Asamblea de Caldas, junto con la Gobernación para escuchar las necesidades de los municipios del norte de este departamento. Bueno, hemos tenido en el día de hoy una jornada muy interesante desde las 8 de la mañana cuando hemos tenido la apertura de este evento con un acto cultural formidable, una alegoría del, del encuentro del pasillo en Aguadas y luego hemos eh, iniciado la discusión de, de distintos temas que tienen que ver con el normal desarrollo de las actividades del departamento de los municipios que están aquí concurriendo hoy que son Aguadas, Pácora y Aranzazu 
y Salamina. Hemos hablado de los temas normales, eh, la vivienda, la infraestructura, que tantas dificultades eh, plantea aquí, por ejemplo, en la vía Salamina-Pacora, en donde tenemos que hacer la tarea una vez eh, concluyen los estudios que ya hemos contratado para el diseño de esa obra de pavimentación que esperamos inicie el año entrante, de vivienda, de salud, de, en fin, de los temas normales que hacen parte de la vida cotidiana y que constituyen las expectativas más sentidas de la comunidad. En el norte de Caldas también se realizará inversión en las centrales de sacrificio que beneficiará la calidad del producto que consumen en esa zona en el departamento. Las centrales de sacrificio del departamento de Caldas, todas estaban las de autoconsumo a portas de que se fueran cerradas por el INVIMA, con un impuesto del degüello eh, que se obtenía por parte de los municipios, pero que fue retomado por el gobierno departamental. Se hace un empréstito para que de esta manera podamos nosotros cumplir con todos los requerimientos del decreto 1500 en las plantas de autoconsumo. En el norte de Caldas específicamente vamos a, a invertir unos recursos por el orden de 750 millones de pesos en el municipio de Salamina, 630 en el municipio de Aguadas, 750 en Aranzazo. Con esto esperamos nosotros poder cumplir con la normatividad, darle, darle cumplimiento al decreto y permitir de que la actividad ganadera continúe, pero además de eso, que la salud de los consumidores de carne del norte de Caldas estén, esté sana, no tengan dificultades de salud pública y de esa manera pues nosotros tengamos una actividad no solamente económica, altamente rentable, sino que adicional a eso sea inocua para la salud humana. Para los alcaldes del norte de Caldas, el Consejo Extraordinario con la Asamblea y la Gobernación es muy importante, tanto en la medida que se atiendan las necesidades de la zona, como la promoción turística de los municipios patrimonios y la intervención de vías. Esto es un balance muy importante, yo digo que la presencia del señor gobernador y el equipo de gobierno del departamento de Caldas es fundamental para estas regiones y hoy pues tocamos unos temas supremamente importantes, sobre todo lo de vías, estamos digamos pasando por una ola invernal no fácil para el departamento y estas vías no son ajenas a ello y poder entonces ahora de que eh, digamos eh, identificar como decía el, el doctor Luis Alberto Secretario de Infraestructura esos sitios críticos que ya hay muchos en el departamento pero ahorita aumentan con esta ola invernal y poder entonces tenerlos en ese inventario en ese inventario para poder revisar luego cómo se va a hacer una ejecución en esos sitios. De verdad que, eh, digamos que esta ola invernal nos ha golpeado a todo el departamento y en especial aquí esta, esta vía norte entre Salamina, Pácora y Aguadas. Regresa a nuestra emisión de noticias los invitados especiales. Esta noche nos acompaña el secretario de Hacienda de Pereira, Carlos Maya. Bienvenido. Buenas noches Estebanía, muy buenas noches a todos los televidentes el día de hoy. Está la Administración Municipal de Pereira haciendo pedagogía y socialización sobre la forma en que se devolverá el dinero a los contribuyentes de la valorización. Cuéntenos, doctor Maya, los detalles. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, estamos invitando a miles de contribuyentes que pagaron oportunamente la contribución por valorización para que hagan la solicitud de devolución, deben ingresar a la página web www.obrasinvalorización.com con el objetivo de diligenciar un formulario que hay dispuesto allí para tal fin y deben anexar tres documentos fundamentalmente. El primero, la cédula de ciudadanía, el segundo, la certificación de la cuenta bancaria donde quiere que le consignemos sus recursos y el tercero, oído bien, muy importante, el recibo de pago de la contribución. Una vez tenga estos documentos y el, el formulario diligenciado debe llevarlo a Torre Central Piso 1 con el objetivo de que la Secretaría de Hacienda en menos de 50 días consigne estos recursos en su cuenta bancaria. Aprovechando la tecnología, secretario, ¿este procedimiento se podrá hacer por Internet? Bueno, eso es una alternativa, pero dado que el Estatuto Tributario a nivel nacional y el Estatuto Tributario local establecen la entrega de los documentos en original, el, el, los procedimientos eh, tecnológicos y en la web no es posible hacerlo. Pero como hemos visto que vamos a tener 18 mil peticiones al respecto para la devolución de la contribución, hemos determinado hacerlo a través del pico y placa, en este caso el pico y cédula, con los dos últimos de la cédula, dígitos de la cédula, vamos a devolver su contribución, vamos a atenderlo oportunamente en Torre Central, en el piso 1, y esos picos y cédulas los van a encontrar en los diferentes medios de comunicación, pero más específicamente en la página web www.obrasinvalorización.com. 
Doctor Maya, ¿cuánto es el monto total que le devolverán a los ciudadanos y en cuánto tiempo se hará todo este proceso? Bueno, el dinero está forado aproximadamente en 23 mil millones de pesos, una cifra muy importante, hemos logrado demostrar con el manejo eficiente de las finanzas públicas, no solamente se pueden hacer las obras que la ciudad necesita, sino también respetar los derechos de los contribuyentes. Y el tiempo para la devolución, una vez usted nos entregue su solicitud, vamos a tomarnos 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque es el tiempo establecido en el Estatuto Tributario, es una ley de la República en este caso, y adicionalmente preveemos 18 mil solicitudes y esas 18 mil solicitudes pues obviamente nos van a tomar un tiempo para analizar cada caso particular, respetar los derechos de estos contribuyentes y devolverle la contribución. Doctor Carlos Maya, pero sí se puede descargar el formulario por internet. Bueno, lo vamos a invitar a que ingrese a la página web www.obrasinvalorización.com. Allí en menos de dos minutos puedes descargar el formulario. Si usted no tiene acceso a la web, si no tiene internet, en Torre Central lo vamos a atender oportunamente para que allí, a través de nuestros asesores y colaboradores, podamos ayudarle a diligenciar el formulario, imprimir el mismo y entregar los documentos en su debido momento. Secretario. Un ciudadano que haya pagado la valorización y que tenga deudas pendientes con la administración municipal por otros conceptos, ¿podrá hacer cruce de cuentas? Eh, en este caso va a aplicar la figura de la compensación y este contribuyente, este ciudadano interesado en ese cruce de cuentas, debe solicitar y marcar la X en el formulario, en el rubro o en el renglón donde dice compensación. Así las cosas, eh, vamos a hacer un cruce de cuentas de este tributo que es un saldo a favor para sufragar los otros impuestos pendientes de pago, que los más reiterativos o más recurrentes son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Por último, doctor Maya, y agradeciendo el estar con nosotros esta noche en CNS Noticias, el mensaje para los pereiranos frente a este importante proceso de devolución de estos dineros. Bueno, queremos agradecerle a miles de contribuyentes por el pago de sus impuestos oportunamente. Hemos logrado con su compromiso y comportamiento mejorar la situación financiera del municipio, hacer más obras para la ciudad y en este caso respetar los derechos de los contribuyentes y cumplir la palabra del alcalde de Pereira en campaña ahora en el gobierno de que en Pereira se pueden hacer obras sin valorización. Hora de conocer el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este viernes 8 de junio. Esta es la restricción vehicular que regirá este viernes en las capitales del eje cafetero. El resumen de la actividad física, el deporte y la recreación nos la trae Alexander Guarín en la sección de deporte. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Hoy jueves 7 de junio de 2018. Iniciamos contándoles que la Secretaría de Recreación y Deportes de Pereira viene adelantando trabajos de recuperación de los gimnasios al aire libre de la ciudad de Pereira. El primero de ellos fue el que está ubicado en el Parque Olaya de la ciudad de Pereira, el cual fue desmontado en gran parte y llevado para arreglarse. En los próximos días volverá a estar a disposición de la comunidad. Estos son los detalles. La Secretaría de Deportes y Recreación de Pereira inició con el mantenimiento de los gimnasios al aire libre de la ciudad y el primero en ser intervenido es el que está ubicado en el Parque Ola Herrera. Bueno, eh, definitivamente estuvimos mirándolo eh, el día de ayer, eh, revisando bien, íbamos a repararlo en el mismo sitio, pero es imposible, el deterioro y los daños que tiene no nos permite, el clima no nos permite, 
entonces tenemos que hacer unas soldaduras, tenemos que hacer unos ajustes, entonces la idea es que vamos a retirar las máquinas el día martes en horas de la mañana, 7 de la mañana empezamos a retirar las máquinas, las vamos a traer aquí a nuestro puesto de trabajo, es un sitio que tenemos aquí en el, en el Coliseo y aquí vamos a poder hacer la intervención, la intervención real, que podamos repararlo, poder hacerle todo el mantenimiento, cambiar lo que tengamos que cambiar de poleas, de balineras, hacer la soldadura, reemplazar las partes que tenemos que reemplazar y en 15 o 20 días nuevamente vamos a tener ahí el gimnasio pero ya en excelente estado y la petición es que los usuarios y la gente los cuide porque muchos de los daños no son por uso sino por abuso porque la gente va a dañarlos intencionalmente entonces la idea es que lo vamos a arreglar pero cuando lo arreglemos vamos a, a entregarlo para que la gente lo cuide Además del gimnasio al aire libre del parque Olaya Herrera se tiene presupuestado poder hacer un mantenimiento en los demás ubicados en diferentes puntos de la ciudad y que se han convertido en una herramienta útil para deportistas de todas las edades. Eh, vamos a hacer en todas las comunas y en todos los corregimientos, eh, el Parque Olaya Herreras porque pues, es un sitio muy visible, pero apenas terminemos en el Parque Olaya vamos a seguir en otros, en otros escenarios y otros gimnasios, porque vamos a arrancar una, una estrategia que se llama arreglar gimnasios y parques se dijo. Vamos a empezar a regalar los gimnasios y los parques para poder mejorar la infraestructura del deporte de nuestros pereiranos. Esta inversión también se suma al patrocinio que le da la Alcaldía de Pereira al equipo profesional de fútbol de salón de la ciudad Pereira FS. Bueno, definitivamente para nosotros como Secretaría de Deporte y Recreación, para la Alcaldía de Pereira, el alcalde Juan Pablo, eh, le pareció muy importante poder apoyar este deporte que es el que más se practica en Pereira. O sea, no hay un solo barrio, no hay una sola parte donde no tengamos canchas para practicar este deporte y la idea es sacarlo adelante. Por eso nosotros estamos apoyando y por eso el, el equipo llama Pereira Fútbol Club Alcaldía y la idea es sacar adelante y estamos haciendo un campeonato en las 19 comunes, los 12 corregimientos para de ahí también mirar los posibles talentos para que lleguen a ingresar las filas de este equipo. Y traemos para ustedes toda la actualidad de la Copa Nacional de Microfútbol, los compromisos de los equipos del Eje Cafetero y también, por supuesto, el cotejo muy importante que se van a disputar Tuluá Fútbol de Salón, Legón Telecomunicaciones y Pereira Fútbol de Salón en el corazón del Valle. Pereira Fútbol de Salón buscará este viernes la primera victoria en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón ante Tuluá Fútbol de Salón Legon Telecomunicaciones. Los risaraldenses vienen de perder en condición de local ante Real Caldas. Claro, claro, nosotros jugaremos en Tuluá el próximo viernes, 8 de la noche, no va a ser el sábado porque adelantaron la fecha. Entonces la idea es enfrentar a Tuluá con la altura que debe hacerse. Lo hemos analizado, la verdad es que... Uno sale y dijo partido tiene que pensar en el otro y programando. Sí, hay que tomar algunos correctivos. Es un equipo muy fuerte en ataque. Hay que sostener muy bien la defensa. Eh, defensivamente aprietan, entonces tenemos que tener mucha movilidad. Vamos a mirar cómo, cómo la estrategia mejora ese, ese partido. Claro, yo considero que la parte emocional es vital, lo psicológico. Tenemos que trabajar mucho con los muchachos, porque yo pienso que también en lo psicológico va el llegar al ataque y no poder concretar. Entonces eso lo trabajaremos. Hay unas tareas definidas a través del entrenamiento, sobre una toma de decisiones, en espacio reducido, en definición. Entonces mejoraremos con ese tipo de trabajos específicos. Los jugadores de Pereira Fútbol de Salón saben del compromiso con la afición que les acompaña y la necesidad de corregir las falencias de los dos encuentros anteriores para iniciar la remontada en el grupo D de la Copa Nacional de Microfútbol. El próximo encuentro será en Tuluá, jugamos contra Tuluá FS Club Bengala el viernes 8 de junio a las 8 de la noche, vamos a trabajar muy fuerte toda la semana para poder ir a reivindicarnos allá y esperamos salir ya con el pie derecho en el torneo y empezar a demostrar la categoría que tenemos cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico. ¿Cuáles son esos puntos que hay que afinar para que este equipo coja vuelo de una vez? Es trabajar más fuerte en la marca, trabajar más concentrados eh, y más comunicación, pero, pero son co cositas puntuales que todos sabemos que las podemos mejorar y aportárselas al equipo. Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región.
Rizarás de la segunda potencia del motocross en Colombia. En el Campeonato Nacional 2018, primer semestre, ocupó el segundo lugar detrás de Antioquia, que de lejos acaparó los primeros puestos de los podios. Los paisas sumaron en cinco válidas 31 oros, 20 platas y 18 bronce para 69 medallas. Los rizaraldenses acumularon 8 oros, 6 platas y 8 bronces acumulando un total de 22 preseas, superando a Cauca que logró 6 oros, 8 platas y 10 bronces. Bogotá se quedó con 4 oros, 7 platas y 10 bronces. Caldas solo pudo sumar 2 oros, 6 platas y 3 bronces. Y la Liga Quindiana solo logró sumar un oro. En la clasificación individual por pilotos, Rizeralda dejó dos campeones absolutos. Estamos hablando de David Chacón en MX1 Elite y Juan Mateo Quintero en Iniciación. Y cinco terceros puestos con Juan Sebastián Ramírez en 125 centímetros cúbicos, Juan José Giraldo en 65 centímetros cúbicos, Isaac Benavides en 85 centímetros cúbicos, Martín Acosta en 85 centímetros cúbicos mini y Miguel Ángel Guerrero en MX1 Novatos. Una medalla de plata y un bronce sumó el deporte de Risaralda en los Juegos Suramericanos de Bolivia para llegar a un total de 14 preseas distribuidas en 6 oros, 4 platas y 4 bronces. La plata fue para la boxeadora Jenny Marcela Arias en la división de 60 kilogramos quien logra su segunda presea en el actual ciclo olímpico. Sumada la conseguida en los Juegos Bolivarianos del 2017 donde consiguió un oro. El bronce lo alcanzó Viviana Andrea Uribe en la prueba de trampolín 3 metros, en la que se impuso a Diana Pineda de Colombia, Viviana también obtuvo el oro en sincronizado trampolín 3 metros junto a Diana Pineda. Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes hoy jueves 7 de junio de 2018. No se muevan porque después de este corte comercial continúa CNC Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-310. 17 517 0343 o visítanos en la calle 20 número 324 segundo piso New People rompe tus límites en Risaralda vamos con toda. En el 2017 la tasa de desempleo en Risaralda fue del 7.8%, cifra que ubica al departamento en los primeros lugares en generación de empleo del país con una ocupación del 58.5%, siendo el segundo departamento que más aumentó su población ocupada durante ese año. Logro que destaca John Jaime Jiménez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Por supuesto que estos resultados que nuestro gobernador no ha compartido representa confianza no solamente local sino nacional. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. La rebaja, un servicio a domicilio de confianza. Llámanos 340-1400. La rebaja, droguerías y minimarkets. Más para todos. En Santa Rosa de Cabal vamos con toda por la educación. Para hacer realidad los sueños de nuestros niños, estamos construyendo ocho megacolegios en el municipio de las Araucarias, con una inversión de 40 mil millones de pesos que beneficiarán a 6,169 estudiantes, entre los que se encuentra Elliot Alejandro Londoño, del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal. Gracias, señor gobernador, por los colegios que se están construyendo en Santa Rosa de Cabal, porque ahora tenemos mejores restaurantes y mejores salones, y así tendremos más posibilidades para nuestro futuro. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la asamblea de
La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. En Medimás EPS tenemos una amplia red de instituciones prestadoras de servicios de salud para responder a los afiliados en Risaralda que venían recibiendo la atención en la clínica CIMED. Llámanos al 018-012-0777 o acércate a las oficinas de atención al usuario en Pereira, Avenida 30 de Agosto, número 4675, Avenida 30 de Agosto, número 4950. Medimás EPS sí responde. En Medimás EPS nuestro compromiso es contigo. Tenemos una red de clínicas en Medellín para garantizar la continuidad en los servicios que recibías en la clínica ECIMED de la 80. Llámanos al 018-012-0777 o acércate a las oficinas de atención al usuario. Calle 34B, número 66A30, frente a Unicentro. Carrera 43, número 34155, Almacentro. Calle 32F, número 65D, 124, Fátima. Medimás EPS sí responde. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del este. Pereira, Pereira, capital del este. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. La gobernación de Risaralda se sumó nuevamente a la realización de la versión número 19 de Eje Moda, con un stand para exhibir la colección artesanal 2018 y la pasarela Clan Destinos. Primero, felicitar a la Cámara de Comercio. Eje Moda ya lleva varios años y cada año es mucho mejor. Y se va a volver que va a ser un evento de talla nacional y luego internacional. La gobernación de Risaralda apoya Eje Moda. Sintonizada con causas contemporáneas y orgánicas, la pasarela Clan Destinos incluyó además tendencias como el Eco Print, técnica de estampado en tejidos con hojas y frutos, materiales reciclados como la madera y el neumático, joyería y marroquinería inspirada en la naturaleza, haciendo un merecido homenaje a las expresiones artísticas, la cultura y el linaje femenino ancestral de las comunidades en Vera Chamí del departamento. Se ve una paleta de color eh, inspirada en 12 aves endémicas de la región y en base a ella creé mi colección. Una colección muy orgánica, muy eco. La parte que más me gustó fue la fusión que pude realizar eh, con los indígenas en Vera Chamí, de acá de Risaralda, porque se pudo destacar eh, la cultura de los en Vera de aquí, pudimos sacar piezas eh, con significado. Con recursos de Fontur, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Dos Quebradas, este año se avanzará en la consolidación de la Serranía Alto del Nudo como destino de turismo de naturaleza. El gobernador se tomó un café en diálogo con la comunidad que celebra la próxima ejecución de estos cuatro miradores turísticos con una inversión de 929 millones de pesos. Este es uno de los proyectos más hermosos que, que hayamos podido adelantar de la mano de Alcaldía de Dos Quebradas, eh, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fontur, de la comunidad y Gobernación de Risaralda porque con esto vamos a terminar de detonar el turismo en esta zona del, del municipio de Dos Quebradas. Se construirán cuatro miradores con vista de 360 grados en estructura metálica, con una superficie en biodec y un especial paisajismo que cautivará a turistas locales, nacionales y extranjeros. Es una obra eh, de unos cuatro o cinco meses de ejecución. Yo creo que al final de este año, en el mes de diciembre, ya tendremos esta maravillosa obra. Eh, orgullo pues de esta zona y de Pereira de Dos Quebradas. Yo creo que ha sido una apuesta muy importante del señor gobernador y el señor alcalde del municipio de Dos Quebradas impulsar pues este proyecto para esta serranía que va a reactivar primero pues que vengan turistas a conocernos y también que se genere mucho empleo para las personas que vivimos en este sector. Risaralda hace honor al nombre, al eslogan eh, Risaralda, Risaralda verde y emprendedora. Entonces con este proyecto vamos a mostrar que verdaderamente si sí hay verdor, si sí hay emprendimiento. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes. 
el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Risaralda más segura. El trabajo articulado entre las autoridades ha permitido la desarticulación de 61 bandas delincuenciales que operaban en todo el departamento, mejorando la percepción de seguridad de ciudadanos como Ofelia Herrera. Salgo con mi mascota a, a los parques, a la iglesia, donde mis vecinos, porque siento que Risaralda es más segura. En Risaralda vamos con toda. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Un paso hacia la libertad. Cuando un individuo llega al hogar de paso, se pone en marcha todo un conjunto de medidas que empiezan con la valoración y de esto se encarga el médico veterinario. La valoración incluye pesaje, medida, muestras para exámenes, baño y si su estado es aceptable, se inicia con medicina profiláctica y antiparasitarios para una recuperación sanitaria normal. De no ser así, y si su estado sanitario está en malas condiciones, se empieza de inmediato el tratamiento médico para revertir cualquier afectación. Para los dos casos, al término de la valoración empieza la cuarentena, 40 días durante los cuales estarán aislados. Tiempo en que se determina si tienen capacidad para convivir en grupo, se aceptan compañía de su especie y se empieza el proceso de recuperación comportamental. Si en el transcurso de la cuarentena el individuo ha evolucionado como se esperaba, pasará a la jaula de paso, hábitat en el que convivirá con los suyos. La prioridad para la Carter es que este hogar le sirva como punto de apoyo en el camino hacia su hábitat natural, hacia su liberación, y esto solo se logra cumpliendo tres condiciones. Que esté en buenas condiciones sanitarias, es decir, que esté sano, que no lleve enfermedades a su lugar de liberación. Segundo, que estén en óptimas condiciones físicas. Y por último, está la parte comportamental, que se reconozca como especie. Pero este proceso de recuperación no todas las veces concluye en un final feliz. La impronta del hombre al querer domesticar la fauna silvestre es uno de los daños más difíciles de reparar. En Santa Rosa de Cabal vamos con toda por la educación. Para hacer realidad los sueños de nuestros niños, estamos construyendo ocho megacolegios en el municipio de Las Araucarias, con una inversión de 40 mil millones de pesos que beneficiarán a 6.169 estudiantes, entre los que se encuentra Elliot Alejandro Londoño, del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal. Gracias, señor gobernador, por los colegios que se están construyendo en Santa Rosa de Cabal, porque ahora tenemos mejores restaurantes y mejores salones, y así tendremos más posibilidades para nuestro futuro. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la Asamblea de Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda la renta en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. En Risaralda vamos con toda. Somos el departamento con mayor equidad de Colombia que registra la tasa más baja de pobreza extrema monetaria. Oscar Andrés Jiménez, director de investigaciones de la Cámara de Comercio de Pereira, explica el impacto social de estos indicadores en la calidad de vida de los risaraldenses. Estos indicadores son muy susceptibles al crecimiento económico y a la dinámica del mercado laboral. Y un poco la bandera del gobernador siempre ha sido el desarrollo económico. Es justamente lo que nos tiene con buenas condiciones desde el mercado laboral. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Ha sido un placer contar con su sintonía en CNC Noticias. Hasta este punto toda la información del Eje Cafetero y del Área Metropolitana de Pereira. Los esperamos nuevamente este viernes 8 de junio. Quédense en el canal CNC. Feliz noche.